Pero hay un aspecto que no es banal y que en la Convención de los Derechos del Niño, que se firmó en Nueva York justo 25 años antes, al artículo 31 se prevé que los niños tienen derecho a jugar. Dicho en este documento tan importante que nace en el lugar más alto de la política mundial, es decir, que los niños tienen derecho Cuando hablamos del panorama del juego en España, no deja de ser preocupante pues bueno, la falta de espacios para el juego, de la falta de tiempo para el juego, de la falta de materiales para el juego, de la falta de jugadores para el juego. Los niños tienen menos tiempo para jugar de lo que podían tener, pongamos, hace, hace 30 años, porque están mucho más presionados por otras finalidades y por otro tipo de y por otro tipo de urgencias. Yo creo que las jornadas de los niños, los adultos, no sé si las resistiríamos. Se levantan temprano, van al aula matinal, del aula matinal van al cole, del cole van al comedor, del comedor van a extraescolares. Las extraescolares no son jugar. Hoy por un niño es muy fácil estudiar fútbol, es casi imposible jugar a la pelota. Uno de los problemas que ocurre con el juego eh, hoy en día es que se confunde juego con diversión. ¿eh? El juego es lo que se hace desde dentro hacia afuera, el juego arranca desde dentro, mientras la diversión es algo que ocurre desde fuera hacia adentro. O sea, jugar no es entretener. Los niños no necesitan que les entretengamos, necesitan que les dejemos libertad para probarse, medirse y jugarse. El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar. Solo se puede conjugar con el verbo dejar. La sociedad ha infantilizado la infancia y ese es un error. O sea, tenemos parques aquí mismo que, que los niños no pueden jugar a la pelota, tienen que, están llenos de normas y de normas que tenemos, bien tenemos que replantearnos si son necesarias o no. No se trata de construir ciudades adaptadas a los niños, sino que yo siento que tenemos que replantearnos situaciones para que estos niños puedan vivir en un espacio más democrático. El juego tiene que implicar riesgo y el riesgo implica la consecución de la propia prudencia dentro de los niños y las niñas y su propio paso de la heteronomía moral hacia la autonomía en la conquista de los espacios y de la propia libertad. ¿no? Cuando van al parque van con adultos que de alguna forma intervienen en las distintas fases del juego de sus hijos, incluso cuando están jugando con amigos intervienen y los niños no necesitan intervenciones, precisamente cuando aprenden es cuando no interviene un adulto que proteja. Nadie de nosotros sabe cuánto aprende un niño jugando. Tampoco los niños lo saben. Pero sabemos que la, los aprendizajes más importantes son en esta manera. Si nos paramos a pensar, casi todas las cosas que sabemos las aprendimos jugando. Es decir, de lo que, de lo que estudiaste en el colegio, ¿De qué cosas se acuerda un adulto? El juego es un instrumento educativo de primer orden, con el cual todos los pedagogos estamos de acuerdo, pero que como si fuera únicamente válido para las primarias edades, para el preescolar, para las maternales. Hay niños que con seis años dicen en sus casas, me aburro en el colegio. Eso es tristísimo, porque claro, ir a un sitio en el que estás ocho horas a aburrirte, en los mejores años de tu vida. Sí está reconocido, teóricamente, el juego como un elemento importante de la educación, pero la introducción, por decirlo así, escolar es todavía muy complicada, aunque legalmente existe. Se está empezando a tomar conciencia de, de que el informe PISA mmm, no precisamente mide lo que debería medir. ¿no? También es verdad que desde el punto de vista de los padres parece que jugar es eh, algo parecido a perder el tiempo, ¿no? nos parece que tienen que aprender inglés, tienen que aprender un montón de cosas, y que es que se pongan a jugar es, bueno, cuando hayas hecho todo lo que tengas que hacer, eh, ponte a jugar. No es que, que un juguete sea, esté bien o esté mal, yo creo que cada familia tendríamos que intentar eh, cuestionar y preguntarnos para qué. 
¿Para qué? qué? ¿Qué características deberían tener esos objetos? No siempre, a pesar de que hay muy buenos juguetes, no siempre digamos, el repertorio lúdico de los juguetes en una casa sea el más adecuado. ¿no? La tecnología ha sido una de las grandes también debates, ¿no? porque es una de las cosas que ha cortado el, 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 la edad de juego tradicional. ¿no? O sea, parece que está, baj está bajando, o sea, los niños cada vez dejan más pronto lo que se llama el, jue el juego o el juguete tradicional para sustituirlo por el por el juego tecnológico. ¿no? El peor aspecto de los videojuegos es que los padres piensan que es como el, el lugar donde pueden deshacerse de sus hijos un rato. Antes ese lugar lo tenía la tele y en realidad tiene el mismo peligro, o sea, es un bombardeo constante de ideas o mundos que se te van quedando y que tú asimilas como propios. Nos vamos convirtiendo en adultos y nos vamos volviendo serios. Y pensamos que el juego es cosa de niños. Entonces adormilamos, adormecemos esa capacidad lúdica innata. ¿Por qué tenemos que dejar de jugar para ser serios, para ser personas respetables, para hacer todo esto, cuando le debemos tanto al juego? ¿no? De manera que pienso que es bueno continuar con esta conexión con el juego, que es, con, que es el respeto que se merece a aquella actividad que nos permitió descubrir el mundo. ¿no? Jugar, investigar, trabajar, son sinónimos, es algo vital que crece con cada persona, eh, si puede, si le dejan, claro. La mirada del adulto sobre lo que es el juego es tan, tan, digamos, tan, tan pobre, es una mirada tan pobre de lo que significa eso. Si, si entendiéramos lo que es realmente el juego, básicamente crearíamos un entorno donde los niños están bien cuidados y juegan. Y el niño construye mundos y tiene necesidades de descubrir otras cosas y el adulto entonces acompaña eso.